，秀子，有什么事吗？陈阳怎么样了？我们可以帮什么忙吗？没什么，你们去忙你们的吧。秀子，明明得了白血病，你知道吗？什么？明明得了白血病，大冠军不幸患白血病急中。怎么会这样？我这也去医院。苏总，我组织公司的人捐了三万块钱，我明天送去。好，我先去医院了。哎，苏小姐，表心，明明呢？他已经睡了。是真的吗？报长说的都是真的吗？白血病，明明真的得了白血病了。对，是白血病。怎么会是这样呢？他昨天跟我说还没有事情的。他是骗你的。其实他早就知道自己得这个病了，早就知道了。对，他早就知道了。他是不想别人为他担心。明明怎么这么命苦啊？现在也只能听天由命了。那现在有没有找到合适的骨髓捐献者？还不知道。不过，要是跟绵绵没有血缘关系的人，成功的概率是很低的。血缘关系？对，只有跟绵绵有血缘关系的人，配型成功的可能性才会很大。绵绵倒是有一个孪生姐姐，可是也已经失散好多年了，现在也不知道她在哪儿。苏小姐，陈阳那边的情况怎么样了？我要去看看绵绵。哎，她已经睡了。眷顾我们姐妹，做出这样的安排吗？其实这个预感早就在我心里有了，可是我就是不敢相信。我怕万一你真的是我的妹妹，我将怎样面对你？可是现在一切都不同了。如果我是你姐姐，我就可以为你捐献骨髓；如果上苍有眼，那就让我。是你的姐姐吧？李
佳姐。哟，苏总啊，怎么，你不请我进去坐一下吗？啊，进来吧。苏总，请喝茶。啊，谢谢。李大姐，你一个人住吗？对。我儿子在国外读书，我想，你一定知道我为什么来找你吧？知道。我真没想到，你竟然说你没有收到那张支票。李大姐，我跟你说实话，我没有带任何的录音设备，所以你不用担心。没有，李大姐，你这是在做伪证，这是犯法的。可是我,我知道，一定是苏一逼你这么做的。可是你没有想过，这件事情终究会水落石出的，到时候你会怎么办？而且你还有个儿子，你觉得到时候他会帮你吗？不会的。我跟苏一的关系，我想你也知道。在最关键的时候，他连我都伤害，更何况是你呢？李大姐，你真的要考虑清楚啊！我，李大姐，算我求你了。不，苏总，说出真相吧，不要冤枉了陈阳。可是，苏总，我，我真的不能。李大姐。这件事情该怎么做，你自己拿主意吧。不过我告诉你，陈阳现在很麻烦。你还记得这个绵绵吗？给我们公司做广告的，陈阳的女朋友。现在她得了白血病。白血病？对，现在已经住了院，陈阳还不知道。是吗？怎么会是这样呢？所以啊，李大姐，如果陈阳被判了刑，那他女朋友真的是没有指望了。李大姐，算我再求你一次了。这可是两个人的一生啊，你要想清楚。苏总，我知道，我知道你现在很难，可是你要往以后想想。这个人是靠不住的。绵绵，醒了。妈，辛苦你了。没有没有，这。绵绵，哎，孙大姐。绵绵，哎呀，别动别动。绵绵，怎么样啊？挺好的，嗯。姨妈，这是孙大姐，这些都是陈阳的同事。哦，你们好，你们好，好谢谢你们来看绵绵啊。绵绵，你可千万不能丧失信心啊！你看我们大家都很关心你。嗯，我知道。绵绵，这是我们公司的员工呢，为你捐的三万块钱，请你收下。不不，孙大姐，这钱我不能要。这钱呢，你一定要收下，这是我们大家的一点心意啊。不不不，绵绵，收下吧。绵绵。就拿着吧，啊！就拿着吧，绵绵姐。那，谢谢你们。哎，请进。什么事儿？您好，我想问一下，您是绵绵的主治医生吗？对，您是哪位啊？呃，我是绵绵的朋友。是这样，有件事情我想跟您谈一谈。哦，可以，来，请坐，请坐。谢谢。嗯，我想问，现在有没有找到跟绵绵匹配的骨髓、啊？到现在还没有找到合适的配型捐献者。是这样。不过，捐献者在继续增加，我们也不会放弃的。那这种可能性有多大呢？因为捐献者呀、啊，都是和病人没有血缘关系的人，这概率只有十万分之一。那如果有血缘关系呢？我是说。如果是孪生姐妹呢？那就很高了。可是，到哪儿去找她的孪生姐妹呢？王医生
，我能问你一个问题吗？可以呀、啊，什么问题？通常来说，孪生姐妹是不是都长得很像啊？一般来说是这样。那有没有长得不像的孪生姐妹啊？嗯，如果是异卵同胞的话，那长得可能就不像。异卵同胞？对，你知道。一个精子和一个卵子相配，孕育一个生命；两个精子和一个卵子相配，是双胞胎。如果两个精子和两个卵子相配，就是异卵同胞。异卵同胞的兄弟姐妹，长相就非常不一样。是这样。哎，你问这个干什么？王医生，你们可以为骨髓先进者保密吗？当然。只要捐献者本人要求，我们当然可以保密。那，你们可以为我保密吗？当然，你完全可以相信我们。你要做什么？我要做一个检查。查什么 ？DNA。等你很久了，上车吧。这样做，我这样做是犯法的。犯法啊？难道不是吗？不但我自己在犯罪，还把陈阳的一生都给害了。我不能这样做。这么说，你是打算实话实说了？我只有这样了。我只好让他们好好关照关照你的宝贝儿子了。素衣，你想干什么？好好想想吧。素衣，你不要胡来啊！你别把我逼急了。要是逼急了，我什么事都干得出来。上车吧，好好为你儿子想想。别干傻事！这些天我也在想，有这么多人来跟你配型，一定会有成功的。我把那套房子卖了，有十几万；你和陈阳有八万，加起来有二十多万。社会上再捐助一些，这样手术费用也就差不多少了。等你的病好了，一切我们就从头开始。你和陈阳结了婚，再生个胖小子，我们就什么都有了。<笑>你说呢？能有那么好吗？能，一定能。你不知道陈阳怎么样？对呀、啊，好像苏莹这些天也没来，不会出什么事儿吧？姨妈，我是不是应该去看看陈阳啊？你去又管什么用啊？再说。陈阳现在看见你这个样子，一定会为你担心的。陈阳是个好孩子，吉人自有天相，啊。绵绵，你就别为他操心了，安心养病。你现在还有心思开玩笑？没有，没有骗你，我真的胖了。明明让我问候你。谢谢。他和周凯是不是快结婚了
，瞎说什么呀？他还在等着你呢。麻烦你和他说，别等我了，让他赶紧结婚吧。陈阳，你不要再故作轻松了好吗？你知道我现在在担心什么吗？我知道，你是担心会把我牵着进来，对吗？所以我就想算了，而且。上诉也没什么用，不会的，陈阳。所以的目的不是我，所以你上诉不会牵扯到我的，这一点我很清楚。是吗？是的，我知道。陈阳，你不要再胡思乱想了，你一定会没事的，你相信我好吗？素仪，没有为难你吧？陈阳，你能不能想想你自己呀、啊？我一直以为你是挺坚强的，没想到你这么的懦弱，你连上诉的勇气都没有啊！不是的，苏颖。不，不要叫我苏颖。从现在开始，这个世上没有苏颖这个人。我的名字叫夏莲，夏天的夏，莲花的莲。陈阳，你要相信我，你会没事的。上诉的话，那对我来说是最大的讽刺。好，我上诉，我一定上诉。放心吧，陈阳。随时恭候。难道你非要把陈阳弄到监狱里去吗？苏颖，你记得吗？五年前就是走这一步，你亲口跟我说，爱。是的，我说过。可是今天。你却为了另一个男人背弃了你的诺言，因为我已经不再是五年以前的夏莲了。物是人非，都说感情是靠不住的，可惜我今天才明白这个道理。是的，有些感情是靠不住的，但有些感情是靠得住的。我只想问你，你从什么时候开始不再爱我了？我没有想过，也许我从来都没有爱过。可是，你却跟我生活了整整五年。是啊，五年。难道你还觉得不够吗？我觉得你真挺可怕的，跟一个自己不爱的人能生活五是啊，还是人生中最宝贵的五年。最。深不可测，就像是大海，表面温柔，随时都孕育着滔天的巨浪。可即使再可怕的女人，你不去伤害她，她不会来主动伤害你的。你醒了，你准备什么时候离开我？我还没有想好。会离开我吗？会的。为了陈阳，为了我自己。思雨啊，你知道我为什么要抽走两百万资金吗？这已经不重要了。我很后悔
，也许我做过了。可是，你知道是为什么吗？我已经没有兴趣知道了。我是怕你事业成功了，就会离开我。你总是这样，为了自己的利益，不惜伤害别人。你没听说过，爱情是自私的吗？自私的爱情是渺小的。谁不自私？陈阳不自私吗？如果你有陈阳的十分之一的话，我也许就会爱上你。在你眼里，我就是这个样子。不，比这更糟。你不仅自私。而且阴险，阴险，你没听说过吗？量小非君子，无毒不丈夫。你是两者兼而有之。你对我这种评价，难道还希望我放过陈阳吗？我不是希望，我是想跟你交换。交换？交换什么？你放了陈阳，我和你结婚。你说什么？如果你放了陈阳，我就和你结婚。你跟我结婚？你终于想跟我结婚了？你放过陈阳吧，求求你了。和我结婚？<笑>你终于愿意和我结婚了，苏一啊，苏一，你也拿我苏一太不当回事儿了，是可怜你，怜悯我吗？是施舍吗？啊！这五年来，我为你付出了我的所有。到如今，反让你来同情我、怜悯我，用结婚来换取这个混蛋的自由。孟子，告诉你，我不但要把陈阳送进监狱，我还让他不得好死。所只要你能放过陈阳，我愿意替你做牛做马。去，混蛋，叫我下跪！苏一，我求求你了，千错万错都是我的错，你放过陈阳吧！你这个贱货，起来，起来！放了陈阳，我让他不得好死，他不得好死，你信不信？我信！可以把我在这个屋子里锁上五年，你可以昧着良心去靠一个无辜的人。你可以逼着李一鹏去给你做伪证，你还有什么做不出来的？告诉你，你本事再大，也大不过天。你总有一天会遭到报应的。我不抱你，陈阳不抱你，老天也会抱你的。是吗？那我倒要看看，老天怎么抱我。天不抱你，天理何在？<笑>天理，有天理吗？啊，有天理的话，我倒要看看。这老天是怎么帮我的？
Идите. Уходи.苏莹又到你那儿去了，是吧？我再也受不了了，苏毅。那个女士天天在我的楼下等着，我我快要发疯了。你冷静一点，再坚持一下，上次气马上就过去了，我会想办法安抚她。啊！我苏毅，我受不了。没什么受不了的。多想想小雨吧。陈阳，现在，嗯，我要去看陈阳，你帮我安排好吗？现在不合适吧？苗心，我有预感，陈阳出事儿了，你就别跟着瞎担心了。他的案子现在还没开庭呢。我真的感到他出事儿了，不行，我一定要去看他，你帮我安排吧。可是，那也得经过医院的同意呀。那你就去跟医生说，我想去看陈阳。你一定要去吗？一定要去。那好吧，我待会儿去跟医生说。你现在就去。不行，绝对不行。病人现在不能受到任何外力的刺激，他需要静养，绝对的静养。可是他一定要去呀，谁也劝不住他。那也不行，他住在我们医院，就是我们的病人，我们就要对他负责任。再说了，配型结果今天又要出一批，他怎么能出去呢？还去什么看守所？那怎么办啊？我跟他说是不行，要不您跟他说说吧？好吧，你先去，我马上就去。苏云姐，你的脸色怎么这么难看呀、啊？没事儿。妹妹，你怎么这么任性？啊？我只是想看看陈阳。我不是跟你说了吗？陈阳没事儿。可是我觉得徐阳出事了，苏云姐，你不要骗我，陈阳他到底怎么样了？案子还没开庭呢，我们正在忙这事儿呢。就是想见陈阳，见了他我就安心。那你自己的身体呢？你的身体就不管了。我这个病只能听天由命了，只要能让我见到陈阳，我就是死了，也没什么意义。绵绵，你怎么说话呢？什么死不死的？我告诉你，绵绵，你一定会找到跟你合适的配型的。你怎么知道？我就知道。心姐，陈阳的案子什么时候开庭？下周二。那没有几天了。不用担心，绵绵，陈阳会没事的，因为我会给他出庭作证的。我相信你，心姐。没有跟陈阳说我得的什么病，我不但没有跟他说你得了什么病，我还跟他说你最近在学校很忙呢。我不知道他现在什么样子。进去吧，就十分钟了。你不去吗？我就不去了，快去吧。
挺好的，只不过多了一种经历。你看你都成什么样了？没什么，这也是一种体验嘛。你一定受了很多苦吧？什么时候开庭？没这么快的。那你会没事吗？放心吧，我不会有事的。绵绵，你好像瘦了很多，很忙吗？啊、哦，对呀、啊，最近啊，学校的事情比较多。你可要注意身体啊。恨我吗？恨你？为什么？因为周凯。妹妹，我不恨你，我都理解。以后你就会明白的。明白什么？没什么。这样，嗯、苏云杰，他真的很不容易，我们都应该帮他。苏云杰都是非常好的人，没有什么要原谅的。明明，这一段你好像变了很多。是吗？我最近一直在想，爱情到底是什么？想清楚了吗？那爱情是什么呢？爱情。不是占有，而是给予。爱情，就是要给自己爱的人幸福。爱情，不是占有，是给予。说的对，妹妹，你真长大了。如果我以前就能这么想，我们就会更加的相爱。想知道。这些天我在想什么吗？在想什么？这两天我在想，人活着的意义到底是什么？是什么？我觉得人活着的意义就是不要去做亏心事，要去心安理得的生活。你说对吗？对，就是要心安理得的生活。回去吧，妹妹，我没事的。我相信你。这下你该放心吧，放心。看来带你来看陈阳还是对的。即使我现在死了，我也放心。你看看，又开始瞎说了，不是？真的，苏云锦，即使我现在死了，即使陈阳没有办法开刀给判刑，我也真的放心。怎么会呢，明明？苏姐，你不要瞒我，陈阳已经败诉了，对吗？败诉？怎么会呢？案子还没有开庭呢。是下周二吗？对呀、啊。可是陈阳说是下个月。明明，你放心好了，陈阳一定不会有事的，我向你保证。苏云锦，我放心，不管发生什么，即使陈阳坐牢了，我也相信他一定会没事的。是的，苏云锦，你知道陈阳他刚跟我说什么吗？说了什么？他说，人生是不可以给打败的，你可以杀死一个人，但是你绝不可以打败一个人。你是怎么看的？你怎么能让他跑了呢？他说他要上厕所，上厕所你就不能跟着他吗？这我看了，他一转眼就跑了，一转眼就不见了，难道他会飞吗？哎，绵绵，你去哪儿了？王医生都快急死了，骂了我半天。王医生，绵绵，我现在明白的告诉你，你的配型已经成功了。你说什么？你的配型已经成功了。
，真的。绵绵，成功了，配型成功了，绵绵。成功了，绵绵，成功了，成功了，成功了，成功了，好吗？经过比对，你和绵绵的造血干细胞配型成功。根据捐献程序啊，我们要对你进行一次严肃的谈话。请说。你真的愿意把你的造血干细胞捐献给绵绵吗？愿意。你经过你父母的同意了吗？我父母都已经去世了，我完全可以做主。那么，你可以签字确认吗？可以。如果你现在反悔，可以不负法律责任。但是，你一旦签了字，我们就要把病人送进无菌仓进行化疗，对病人身体上的造血干细胞进行致死性处理。这种致死性处理会对病人的身体带来极大的损害。病人只有输入了你捐献的造血干细胞，他的身体才能得到康复。因此啊，你一旦签了字，就不能反悔，否则你将负法律责任。你放心，我不会反悔的。同时，我们也告诉你，你捐献造血干细胞，对你的身体不会带来不利的影响，你也将很快恢复。我明白。那么。你愿意签字吗？愿意。好。好，谢谢你。同时啊，我告诉你，经过对你和绵绵的 DNA 检查，你们两个确实是孪生姐妹。真的？没错，你们俩确实是孪生姐妹。王医生。那你一定要替我保持秘密。我都会的，但是我不明白，你为什么一定要这样做呢？因为我无法面对他。绵绵，从现在开始，你要做好心理准备，下一步的治疗会很艰苦啊。嗯，行，没问题。交钱吗？什么时候交钱？需要交钱的时候啊，我会通知你。想不交都不行啊。我给你。不用了，孙维，我们有钱，等我们不够了再给你借嘛。没问题，钱你放。哎，王医生，是谁给我捐献的骨髓啊？我能见见他吗？哦，这可不行。为什么呀？我为什么不能见见我的救命恩人啊？这是捐献者的要求，不能透露捐献者的身份的。为什么？就是，这是积德的好事儿，为什么不愿意透露啊？不知道。也许人家是又一个雷锋吧，做好事不留名嘛。<笑>这到底是为什么呀？那我以后怎么报答人家呀？也许人家就是不想让你报答，才不愿意透露身份呢。是吗？现在还有这样的人呢？这很正常，以前也有过呀。很多捐钱的不是也没有留下姓名吗？没错，要是我的话，我也不留名。王医生。那你能告诉我他是男的还是女的吗？对不起，这个也不能透露。怎么这也不能透露呢？不透露就不透露吧，这也很正常啊。绵绵，你别想那么多了啊。就是，这不是你要考虑的问题，绵绵。从现在开始，我们要进行下一步的治疗了。嗯。嗯，好了。小时以后给他吃。嗯，哦，护士，哎，明天什么时候动手术啊？明天上午十点。嗯、喂，你好，我是王医生。啊，王医生你好。今天做手术，你能在九点钟以前赶到吗？呃，没问题，我准备一下就过去。好的，请您务必准时。绵绵现在很虚弱。嗯，你放心吧，我一定会准时到的。再见。
这儿有没有一个叫苏莹的小姐助理？我现在可稍等吧，你查一下。有点事儿迟到了，哎呀，你总算来了。造血干细胞，这就可以救绵绵的命了吗？是的，它可以救绵绵的命。你是漂泊不定的白云，我就是你的蓝天。无论你想去漂泊。多久路程有多远？你失去想不明的小船，我就是你的海岸。无声的等待，你有一天疲倦了，想靠岸。
，非常成功了。太好了，真的！哎呀，谢天谢地。出车祸以后，李丽芳带着杨磊的收条去了检察院和法院，将事情的经过交代清楚。法院经过调查，宣告陈阳无罪。对李丽芳在一审中的伪证行为作出调查之后，也不予追究。杨磊因涉嫌伪证罪被刑事拘留。在陈阳无罪获释的前一周，苏莹安葬了苏一，之后他便悄然而去，谁也不知道他去了哪里。消息吗？我们去了四五个苏莹去过的地方，但都没有消息。你有消息吗？哎，你好，陈小姐，又来几款新品，你看看。苏小姐这两天来过吗？苏小姐，没有啊。苏小姐已经好久没有来过了。我走了。绵绵，陈阳，找到了吗？没有，别墅都换人了。他会去哪儿呢？没有人知道，谁都不知道。为什么呢？他又没有做错什么，他为什么要走啊？也许他觉得苏一的死是他的原因吧。他有什么责任啊？是苏一自己出的车祸。陈阳，你再去找一找吧，说不定能遇得到。很难了，我觉得他应该已经离开青岛了。不会吧？都已经快两个月了，我觉得他应该已经不在青岛了。面面，你觉得怎么样？好多了，过两天啊就可以出院了。你知道那个捐献骨髓给你的人是谁吗？我不知道，但是我知道一定是个女的。为什么？我知道一定的。陈阳，想什么呢？我是在想，那个人为什么老是那么神秘呢？我觉得。我们一定认识那个人，为什么呢？感觉，你相信感觉吗？说不定啊，就是苏莹姐呢。她已经不叫苏莹了，她叫夏莲。夏莲，真好听的名字。
你说，他会不会是我姐呢？他就是你姐。对，他就是我姐。你有一个好姐姐，青岛怎么没有白来？同是人类，但是人对于生命的理解太不一样了。而你的父亲是崇拜生命的，不用说别的，仅仅因为一个生命，真的，千真万确的是自己亲自创造的，这一点就比一切伟大的音乐、伟大的色彩都令人激动。我清晰的记得，你降生后第八天，你刚出产院的第二夜，我抱着你去看病，你轻如鸿毛。我捧着你时，有生以来初次感受到自己的生命是绝对次要的，这是一种分界的、再生般的感受。这一切是多么庄严！你宁静的小生命在父亲身边唤出了罕有的圣洁。寒天的睡吧，饱饱的吃吧，纵情的玩吧，健康的活吧，我的女儿。等你也能像父亲一样。在一盏深夜的灯下思索往事时，你一定会感动。生命是多么饱含意义啊！这是张承志写给他女儿的一篇散文，像是写给我的，是写给你的，也是写给我的。这样，我们多
幸福啊！是啊，我们都幸福。刚才我看到一个人影在门口站着，一转眼又不见了。会不会是苏莹姐啊,啊？快，你快去看看。小姐，你到底去哪儿？往前，一直往前。还往前呢，前面没路了。有路。小姐，有没有看见一个穿黑衣服的人？好像还戴着一个墨镜。啊，好像是有一个女的穿着黑衣服，还问我绵绵的病情怎么样了。哎，那她人呢？我不知道，没去看绵绵吗？他是什么样的人啊？你以前见过吗？呃，好像有点面熟，可是想不起来了。肯定是苏云姐，一定是她。应该是她。绵绵，你这样可不行，感冒了可不得了的。赶快回病房吧！啊，对呀、啊，绵绵，你先回去吧。他为什么不见我们？为什么呀？绵绵，你别着急，我再去找找看。啊，你快去，你不要管我，一定是素云姐。我知道，你先回去吧。我知道，你快去，你快去嘛。四国的招商会后天就要开始了，八十万的标的，大家有没有意见？我看差不多了，就八十万吧，再多也不现实。嗯，我没有意见。有几家竞标呢？三家。陈阳。啊，啊，没意见。什么没意见啊？你在想什么？你不是说八十万吗？我说没意见啊。什么八十万呀、啊？我们再说啊，你晚上在哪儿请我们吃饭？我什么时候说要请你吃饭了？你不是说没意见吗？我是说八十万我没意见，我可没说要请你吃饭呢。哎，谢小龙那儿你请了，我为什么要请谢小龙吃饭啊？<笑>后天的直播招商会，你去请谢小龙。啊，这事儿行，我请。<笑>请我干嘛呀？哎呦，不请吃饭我可不来啊！哎呦，财神爷来了，请坐，请坐，坐坐坐，坐吧。你们这就开张了呀？是啊，开张了。哎，都是什么身份？给我介绍介绍。来，介绍介绍。这位孙梅女士是我们夏之联营销策划公司的总经理。你好，孙总。你好，是临时的。<笑><笑>这位吕丽芳女士是我们夏之联的财务总监。你好，你好，鄙人何伟，是我们夏之联公司的常务负责。哦，何副总，<笑>虽然是副总，但是负责任的。那也就是说，说话算数的了。没错，<笑>本人是公司的主要负责人。这位我就不用多说了，是你的患难之交，我们的营销总监陈阳先生。这人不行，不能用。<笑>怎么说话呢？<笑>哎，谢总。我们四个租下这个办公场地，为的是把事业搞好。虽然孙梅是总经理，但我们都是一个级别的，因为我们每个人的股份都是百分之二十。那还有百分之二十呢？是我们的董事长夏莲女士，我们给她留着的。不错，谢总，后天的招商会，请您务必光临。行啊，我去给你们捧场，顺便吃饭啊。那没问题。<笑>那就这样吧，您坐啊，我们先走。行，你们忙，我跟这小子再聊会儿。好嘞。怎么样？没有，没找到。到底能上哪儿去啊？
春阳，说不定几年以后他又会重新出现在你的面前。说不定。哎，都没来呢，不是说就我一个人了吗？嗯，就你一个。嗨，什么时候走啊？后天。哎，一会儿，姚鑫来吗？当然来了。我告诉你啊，你可别犯病啊。放心吧，都多大人了。嗯，我跟你说那事儿怎么样？怎么，你还真打算搞啊？肯定啊，我不能总闲着呀。搞策划没问题，可是我跟你说啊，葡萄酒市场可不比化妆品，真的挺难的。难也难不着我，招人呗。有你给我把关，就轻松多了。轻松不了，等你盖上以后啊，你就知道了。多少钱？什么多少钱？策划费呀、啊。你就拉倒吧，别跟我说这个。那不行，肯定得给钱。好好的呢。哎，春阳！哎呀，小胡，哎呀，好久不见了！快快快快快，坐坐。哎，我坐不了沙发，我得坐椅子。坐椅子，哎，慢点慢点慢点，我我我，真是越来越沉了。哎，几个月了？八个月。哎呀，好啊！哎，春阳，谢谢你啊！我们刘斌说在你公司干的可舒服了，连家都不愿意回呢。刘斌，不会吧？我明白了。张小红的意思啊，是让你不要再出差了。嗯，行，我答应你，从这个月开始啊，刘斌啊就不再出差了。哎，不不不不，我可不是这个意思啊。他没那意思，就这么着吧。你都已经这样了，刘斌啊是不应该再出差了。哟，这么热闹啊！哎呦，迟到了呀！你怎么才来啊？就差你一个了。我刚才有点事儿，小红。都这么大了，稍微轻点。太可怕了，这人。那这可怕什么呀？总有一天你也就这样了。我啊，我才不会呢。刘斌，你可得把小红伺候好了啊。哎，得尽量尽量。什么尽量啊？必须得伺候好了。哦，对对对对，这必须必须。孙雷同志，怎么样啊？好久不见了。就那样，你怎么样？我啊，挺好的，简直是太好了。你大学教授怎么样了？怎么不再来见见呀、啊？不好意思、啊，我有什么不好意思的？他呀，开会去了。哎呦，不得了啊！开什么会啊？把你自个儿扔家里？跟你说了，你也不懂。陈阳，绵绵呢？嗯，马上就到。苗星啊，又开始了新的爱情了，也不把他带来给我们见见啊？哎呀，你们就饶了我吧！真的开会去了？又是网络会议吧？是网络会议，那又怎么样？哎呦，这是什么事道？陈阳，大学教授，网上勾搭小女孩，时风日下哟。我乐意，跟你有什么关系啊？哎，是能把你怎么样啊？连网恋你都敢？网恋是时尚，你懂不懂啊？还时尚呢，无聊吧你？哎呀，好了好了，别吵了，等会儿再吵。啊！老远就听见孙雷吃醋的声音了，难听死了！哎呀，绵绵，哎哎,哎,哎，慢点，慢点，慢点！快让我抱抱，快让我抱抱！哎，你别抱了，抱什么呀？你摔着了、哎！我看看，我看看，我看看！哎呦，太可爱了，太像绵绵了。就是，要像陈阳就麻烦了。你这话什么意思啊？啊？啊、哎！我说女孩像爸爸不好。绵绵，小宝宝叫什么名字啊？啊，叫夏莲，陈夏莲，夏莲。真好听，出淤泥而不染。绵绵起的，真好听。<笑>来来来，让我抱抱，让我抱抱。哎，你别抱，你别抱了，你抱,了你抱过孩子吗？啊、你拉倒吧。<笑>我没抱过，你抱过，就跟你生过似的。讨厌你。哎，小红，快了吧？快了。<笑>你现在怎么样啊？啊，没事儿，就是不能太累了。对，一定要注意休息，千万不能累着。我现在什么都不干了，就每天带着他。哦，<笑>带孩子就是最大的事儿。你们什么时候走？嗯，我们后天，路上要小心，千万别让孩子受罪啊！啊，我们坐飞机很快的，<笑>那也得多带点衣裳、啊。<笑>哎，陈阳，哎，咱们开始吧。啊，对对对，来来来,来，坐坐坐坐，哎，慢点，慢点。滴滴滴，飞翔，飞翔，飞翔。
爸身体都挺好的吧？好，我们都没什么病。你爸还是咱们村上的队长，忙得很，<笑>忙点好。就是，这不又带羊子串门去了。还不知道什么时候回来呢，他难得回来，到处去转转嘛。呜哎，咦咦咦咦，嗯啊，摆一下，再摆一下。飞呀飞呀，猪。飞呀飞呀飞。哦，虎子，放学啦。嗯嗯嗯嗯。他叫啥？他呀，嗯，他叫夏莲。我们校长也叫夏莲。哦，是吗？就叫夏莲，还是个城里人呢。啊？叫夏莲是城里人。嗯，对，不是什么校长就叫夏莲。奶奶，我饿了。我们叫陈夏莲。爸爸，你认识虎子那校长啊？是啊，这个夏校长可真是个好人。看我们村比较偏僻，给我们盖了个学校，附近村的孩子都在我们村上学了。什么时候的事儿？一年多吧，学校盖好了，他自己也不走了，自己当校长和代课。那你知道他是从哪来的吗？这我不知道，反正是城里人。我还和他聊过呢，他说最喜欢我们这儿，简单安静。陈阳，你说会是吗？我想可能性并不大，叫夏莲的人太多了，并不一定就是他呀。还是去看看吧，因为他曾经跟我说过，他想到一个偏僻的地方去隐居。一毛泽东在延安，毛泽东在延安，遇到了两个小八路，遇到了两个小八路，他们一个叫安。毛主席问他们：“毛主席问他们，你们知道我是谁吗？”你们知道我是谁吗？毛主席说：“毛主席说，我是毛泽东，我是毛泽东。说着弯下腰，说着弯下腰，在自己的手心上。”写了毛泽东三个字。写了毛泽东三个字。想还要。